నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రాజ్యం నేను శిరీష గీత కృష్ణ గారి దగ్గర ఉన్నాను సార్ నమస్తే అండి మూడు సినిమాలు చాలా ప్రేక్షకాదరణ పొందుతున్నాయి సార్ లక్కీ భాస్కర్ అమరన్ ఖా మూవీ చిన్న సినిమాలు అయినా చాలా దగ్గరగా తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ హిట్ హిట్ వచ్చేసింది ఎలా చూడొచ్చు సార్ అది మూడు కేటగిరీ సినిమాలు ఇందాక చెప్పాను కాబట్టి ఫస్ట్ కేటగిరీ పెద్ద స్టార్ సెకండ్ వచ్చేది మీడియా కర్ర తర్వాత వచ్చి మన సిగ్నేచర్తో ఉండి ఒక దర్శకుడిగా అప్రూవ్ చేసిన చిన్న సినిమా దానికి ఎవరో డబ్బులు సహాయం చేయరు అంతా మనమే పెట్టుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ కేటగిరీకి సంబంధించిన సినిమాలు అంత చెడ్డవి ఏం కాదు మీరు అనుకున్నట్టు ఎందుకంటే దుల్కర్ సల్మాన్కి ఒక ఫైవ్ సిక్స్ క్రోస్ ఇస్తే కానీ రాడు దానికి తప్ప మిగతా వాళ్ళందరికీ చాలా చిన్న చిన్న అందరికి కలిసి కోటి రూపాయలు ఇస్తే చాలు ఆ సినిమాలు సో నేను కాఫీ బార్ అనే సినిమా తీశాను కదా అది కూడా ఒక సామాన్యుడిని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఒక క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజమే తీశాను నాకు ఆ చాయలు కొన్ని కనిపించినాయి నాకు దుల్కర్ సల్మాన్ క్యారెక్టర్ కాఫీ బార్లో శశాంక్ సో కోటేశ్వరుడు వచ్చి నేను కోటి రూపాయలు ఇస్తాను పట్టుకెళ్ళి అంటాడు సో ఆ టైప్లో ఒక మైండ్ గేమ్ మీద తీసిన సినిమా ఇది వచ్చి దీని గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఇందులో రెండు మూడు డైలాగులు కూడా ఉన్నా ఉన్నాయి నా కాఫీ బార్లో డైలాగులు అందులో పెట్టేశాడు ఇందులో లక్కీ భాస్కర్లో సో ఇది వచ్చి బ్యాంక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీశారు నేను అది వచ్చి ఒక సామాన్యుడు ఒక అమ్మాయి కలుస్తుంది నీ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అంటే నన్ను బాగా నచ్చింది ఆడికి ఒక ఫోన్ కొనిస్తుంది ఈ టైప్ కొన్ని ఉన్నాను ఇందులో సో ఇది కాకపోతే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పెట్టాడు మన దాంట్లో వచ్చి ఫ్రెండ్ శశాంక్ అమ్మాయి ఫ్రెండ్ వారికి ఒక చిన్న అమ్మాయి కలుస్తుంది డాక్టర్ కాదు అదొక పెక్యులర్ నా సినిమాలో పది దాంట్లో ఒక చిన్న కురవుడు ఉంటాడు కోకిల సంకీర్తన అన్నిట్లో పిల్లలు కానీ ఏదో ఉంటారు అనమాట నేను వాళ్ళ ద్వారా డైరెక్టర్ చెప్పే పాయింట్లు చెప్పిస్తూ ఉంటాను సో అండ్ ఆల్సో ఎవ్రీబడీ లైక్స్ కిడ్స్ కాబట్టి ఇది బ్యాంక్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నైన్టీన్ నైంటీ వన్ నైంటీ టూలో అర్షద్ మెహతా అని ఒక పెద్ద స్కామ్ జరిగింది మొత్తం దేశాన్ని ఊపేసింది అతను బ్యాంక్ ముంబైలో ఉండేవాడు సో బీచ్ పక్కన ఉండే ఐదు బ్యూటిఫుల్ హౌస్లో మధ్యలో ఫ్లాట్స్ కట్టారు అక్కడ ఉండేవాడు అనమాట అతను చాలా సూపర్ ఇంటెలిజెంట్ ఈ షేర్ నాకు ఈ రోజుకి షేర్ల దాకా తెలియదు నాకు ఆ మార్కెట్లో బాగా స్టడీ చేసి సెక్యూరిటీస్ బ్యాంక్ సెక్యూరిటీస్ని అడ్డు పెట్టుకుని బ్యాంక్ వాళ్ళ మేనేజర్లకి వాళ్ళకి ఏం హాని ఉండదు కానీ వాళ్ళని ఉపయోగించుకుని అవసరమైతే ఎదురు తిరిగిన డబ్బులు ఇచ్చి ఇద్దరు ఎవరికి నష్టం రాదు అతని మట్టుకు పెరిగిపోతూ ఉంటాడు అనమాట ఫాల్స్గా ఓకే అదే దీని తర్వాత ఇటువంటి చూసింది మనం రామలింగరాజే సత్యం రామలింగరాజ్ అతను అన్నయ్య క్లాస్ మేటే నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ఆయన నాకు కూడా బాగా తెలుసు ఈ పేపర్ల మీద పెరిగిపోయిన వాళ్ళు అనమాట ఓకేనా ఈ రెండు స్కామ్లు చాలా బిగ్గెస్ స్కామ్ ఇస్తున్నాయి ఇండియా ఈ హర్షత్ మెహతా స్కామ్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఒక జర్నలిస్ట్ కూడా తిరుగుతూ అన్ని స్టడీ చేసిన ఒక అమ్మాయి స్కామ్ అని పుస్తకం రాసింది స్కామ్ అని నవల్ రాసింది దానికి ఆధారణంగా సోనీ లైవ్లో చూడకపోతే చూడండి చూసే ఉంటారు చాలామంది స్కామ్ అనే పేరు మీదే అదే నవల్ని హర్షద్ మెహతా బయోగ్రఫీ తీశారు చాలా బాగుంటుంది సో దాంట్లో హర్షద్ మెహతా టైంలో ఒక బ్యాంక్కి ఏం జరిగింది అనేది వీళ్ళు కొంచెం క్రియేట్ చేసి చేశారు ముంబైలో జరుగుతున్నట్టు ఇతను ఎన్నో బ్యాంకులు ఉన్నాయి ఒక బ్యాంకులో ఒక సామాన్యుడు ఒక క్యాషియర్ అతను ఒక భార్య బిడ్డతో బతుకుతున్నప్పుడు ఆ సెట్ బాగా వేసారు వేసారో ఉన్నదాన్ని డెవలప్ చేశారు ఆ దుల్కర్ సన్మాన్ అను ఇంకొక అమ్మాయి చౌదరి అది ఉంటుంది అమ్మాయి అమ్మాయి కూడా బాగుంది ఆ వీళ్ళు ఉండే ఇల్లు ఆ స్ట్రీట్ చాలా కంజెస్టెడ్గా టెన్ ఫీట్ కూడా ఉండదు సో అది చాలా బాగా వేసారు ఈ గుజరాతీస్ అందరూ ఉండి స్ట్రీట్ కోర్టులు పెట్టుకోవడం అన్నీ అది 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 బాగా చాలా బాగా నచ్చింది నాకు యాక్చువల్గాను అది ఒక కార్ వెళ్తే ఇంకొక కార్ వెళ్ళలేదు అంత కంజెస్టెడ్గా వేసారు అది మరి ఎక్కడేసారు అక్కడ వేసారు దట్ వాజ్ వెరీ వండర్ఫుల్గా అనిపించింది నాకు ఆ బాంబే బ్యాక్డ్రాప్లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇందులో తెలుగులో మాట్లాడుకుంటారని ముందే చెప్పేస్తాడు ముందు డిస్ డిస్క్లైమర్లో చెప్పేశాడు సో ఇవన్నీ వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు కాకపోతే ఓ బ్యాంకులో ఉండి ఒక అతి సామాన్యమైన ఒక క్యాషియరు వాడికి ఎక్స్ట్రా డబ్బుల కోసం ఆ ఎదురుగుండా ఉన్న క్యాఫ్టీరియర్లు కూర్చొని అందరికీ చెట్టు కింద ప్లేటర్ లాగా పనులు చేసి పెడతా ఉంటాడు ఓకేనా ఆ క్యారెక్టర్ ప్లాట్ చెప్పాలంటే ఏముంది ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ సర్వే అవ్వాలి ఎలా సర్వే అవ్వాలి నేను కూడా డబ్బులు సంపాదించుకోవాలనే దాంట్లో రామ్కి అనే ఒక క్యారెక్టర్ని పట్టుకొచ్చి అదే అందులో ఆర్ఎస్ సక్సన్లో యాక్సిడెంట్ అతను నాకు బాగా ఫ్రెండ్ చిన్నప్పటి నుంచి రామ్కి అని పెద్దోడు అయిపోయాడు ఇప్పటికి ఓకే అందులో క్యారెక్టర్ వస్తాడు యాంటోనీ అనే క్యారెక్టర్కి అనమా
ఎలా బయటపడ్డాడు అనే సినిమా యాక్చువల్గా కాన్ మ్యాన్ అంటారు కాన్ మ్యాన్ అంటే మోసగాడు ఇట్స్ ఇట్స్ అబౌటే కాన్ మ్యాన్ ఒక మోసగాడు గురించి అనమాట తొలకర్ సామాన్ యాక్ట్ చేసే మోసగాడు కాకపోతే చాలా మంచి ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టుకుని ఉన్న ఒక సామాన్యుడు మోసగాడు కూడా బోసగాడు చేయబడ్డాడు అనమాట డబ్బుల్ కోసం నెసెసిటీ ఈజ్ మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ కాబట్టి ఆ విధంగా సబ్జెక్టు అందరు లాంటి సబ్జెక్ట్ కాకుండా ఎన్నుకోవడం అనేది ఫస్ట్ సక్సెస్ అది ఎక్కడా కూడా గ్యాప్ లేకుండా స్క్రీన్ పే రాసుకొచ్చాడు యాక్చువల్గా ఇది బోర్ కొట్టే సబ్జెక్ట్ బ్యాంక్ క్యాషియర్ గురించి కానీ అందులో స్క్రీన్ పే రాసుకోవడం చాలా బాగా రాసుకున్నాడు మధ్యలో ఇక్కడ డబ్బులు కావాల్సి ఉంటే ఓ బ్యాగ్ బయటకెళ్ళి క్యాషియర్ కదా ఇట్లా బయటకెళ్ళిపోయి మనాడు బయటేస్తాడు వచ్చి ఓకే నిజంగా ఎవడు పట్టుకోలేడు సో అవి ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ లేదు సినిమాలో ఫస్ట్ సీన్ కానీ లాస్ట్ సీన్ వరకు ఇది బోరు అనిపించుకునేటట్టుగా ఎక్కడ లేకుండా తీసిన వల్లనే అది అంత సక్సెస్ అయింది అందులో యాక్ట్ చేసినాడు పేలవంగా ఉండి కొత్తగా వచ్చే హీరోయిన్కో చూడరు ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఫర్ మీ అండ్ మై కాఫీ బార్ అది అది మంచి ఒకటి కాదు కానీ అతను ఆల్రెడీ అయితే సినిమా ఆడింది కానీ ఇంత లేదు వీడు దొలకర్ సినిమాకి ఒక పెద్ద క్రేజ్ అలాగే వచ్చింది సీతారామం గారి వచ్చింది దాని తర్వాత చాలా సినిమాలు అతని సినిమాలే మంచి సక్సెస్ అయిన మలయాళం సినిమాలే నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ డబ్ చేసి రాలేదు ఇప్పుడు ఇదే సినిమా మలయాళంలో డబ్ చేస్తున్న చూడలేదు అతను ఇంకా అంతలా కమలాసన్లా కమలాసనయే చూడలేదు డబ్బింగ్ అయిపోతే నీ అంతకు ముందు ఉన్న పరపత ప్రకారంగా చూసేస్తామనే రోజులు పోయినాయి అలాగే సూర్య కొంత వచ్చింది అటు తమ్ముడు కొంత వచ్చింది తప్పితే ఎవరికి లేదు సో ఆ విధంగా ఇతని సినిమాకి డైరెక్ట్ సినిమా కాబట్టి ఆఫ్టర్ సీతారామం ఇది ఒక మంచి ప్రయత్నం ఒక ఇరవై ఒక బొప్పై కోట్ల దాకా కలెక్ట్ చేసి ఉంటుంది దానికి మ్యాక్సిమం ఒక పదో పదిహేను అయ్యి ఉంటుంది అతనికి ఒక ఐదు కోట్లు ఇచ్చినా కూడా సెట్లు గిట్లు వేయడానికి పదిహేను పదహారు అయ్యి ఉంటుంది చిన్న సినిమా కాదు ఇది మీరు మీరు అన్న ఇందాక మూడో కేటగిరీ కాదు అది సెకండ్ కేటగిరీ సినిమా సో ఆ విధంగా దట్ మూవీ ఎక్కడ కూడా బోర్ కొట్టలేదు బోర్ కొట్టలేదు ఇప్పుడు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడైతే చూపించామో సినిమాలో జనాలకి ఒక ఉత్తేజం కలుగుతూ ఉంటుంది ఒక ఇన్స్పైరింగ్ ఒక మోటివేటింగ్గా ఉంటుంది ఆడ క్యారెక్టర్ రేపు పొద్దున్న అందరు క్యాషియర్లు అలా డబ్బులు పట్టుకెళ్ళిపోమని కాదు అక్కడ అక్కడ పరిస్థితుల్లో వాడు అలా చేశాడు చేసి ఈ హాస్ నాట్ డన్ ఎనీ మిస్టేక్ అని చూపించుకుంటే చాలా బాగా ట్రీట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ అబౌట్ ఎ కాన్ మ్యాన్ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే సో ఆ విధంగా తీసిన ఆ సినిమాకి డెఫినెట్గా ఇట్ డిజర్వ్స్ ఎ బిగ్ వెరీ బిగ్ సక్సెస్ నెక్స్ట్ కా కా అనే సినిమా అంతకుముందు అతను రెండు మూడు సో కిరణ్ అబ్బరవరం అనేవాడు ఎలా ఉంటాడని తెలియదు నాకు ఏ రెండు మూడు సీన్లు రీల్స్ మీ రీల్స్ చూస్తూ ఉంటాం కదా అందులో ఏ అభిమానం ఉన్నాడు కదా ఈ మరి అతని సినిమాలే ఇతను సెకండ్ గ్రేడ్ హీరో అని ఎందుకు అంటున్నారు నాకు నేను అలా విన్నాను సో అని నాకు ఒకటి ఉండేది నేను సినిమా స్టోర్డం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అదే ఇక్కడికి చూశాను ఐకాన్ పీవీఆర్ ఐకాన్లో అంటే ఇది చూశాను ఇందాక భాస్కర్ కూడా పీవీఆర్లో వేరే పీవీఆర్లో చూశాను ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ భాస్కర్ అండ్ ఈ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అబ్బాయి వచ్చాడు ఆల్రెడీ ఇంట్రొడక్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ అయిపోయి సినిమాలో నేను ఆడనుకుంటలేదు అతను ఇంకొక ఎవడో వస్తాడో క్యారెక్టర్గా ఉండమాట ఒక పది పది నిమిషాల తర్వాత అనుకున్నాం ఇతరే కదా రెండు అబ్బరం వారు ఏంటో మన వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని ఈయన కిరవా కిరణ్ అబ్బరం చూడాలి అని అర్థం అయిపోయింది నాకు తర్వాత ఆ వాయిస్ కొంచెం బాగోలేదు కానీ అది నాకు చాలా చాలా బోర్ కొట్టేసింది సినిమా వీళ్ళు ఏదైతే తమ్లేన్స్ పెట్టి కొన్ని కొన్ని ఛానల్స్ ఉంటాయి కదా ఇటువంటి సినిమా అసలు సినిమా కాదు ఇది అని ఒకటి ఇటువంటి సినిమా రాలేదు నేను అన్ని చూస్తే సినిమా అలాగే రావాలి పేరు ఈ సినిమా బాగుంది ఎవరికి ఉపయోగం జరిగిందంటే ఆ అబ్బాయికి చిరంజీవి కొత్తగా పైకి వచ్చినప్పుడు ఇడియట్ రావు డాన్స్ ఇలా చేసేస్తున్నాడు ఫ్లైట్లు అలా చేసేస్తున్నాడు అనుకునేటట్టు చేశాడు ఇందులో అతనికి నేను అన్నట్టు ఆ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మార్కులు వేస్తాను ఇతను పక్కన ఒక అమ్మాయిని పెట్టారు చక్కగా చాలా బాగుంది తెల్లగా అమ్మాయికి పెద్ద ఎక్కువ లేదు కానీ ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా బాగుంది సో అండ్ కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి షీజ్ పుట్టింగ్ ఆన్ వెయిట్ అదే చాలా 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 ప్రెటీగా ఉంది అమ్మాయి సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఆ ఊరిలో ఆ ఊరు ఒక అడుగులు బజ్జిలో ఉన్నట్టు గ్రాఫిక్ సైజ్ చేసి చూపించారు ఓకే అందులో చిన్న కొర్ర ఒకటికి ఈజ్ అబ్సెస్ టు రీడ్ లెటర్స్ సో పోస్ట్ మ్యాన్ ఉద్యోగం అవ్వాలని చెప్పేసి ఇంకో ఊరు వచ్చి పోస్ట్ మ్యాన్ ఉద్యోగాలు చేరతాడు ప్లాట్ చెప్ ప్లాట్ చెప్తున్నాను ఎటువంటి కొర్ర ఒకటికి అక్కడ అన్యాయాలు ఎటు ఎలాగ జరుగ
ఇంకో కిరణ్ అబ్బోరం ఇలాగ నల్ల టోపీ గీపీ పెట్టుకుని బొక్కం కనపడకుండా ఎంత నాటకీయతగా ఉందంటే అది రెండు ఉంటే మా ఆర్టిస్టులు చే నేర్పిస్తాను డ్రామా డ్రామా మైలో డ్రామా డ్రామా అంటే నాటకీయతగా ఉండేది అందరూ ఇప్పుడు ఎవరి కోసం అని పాడే నాగేశ్వర గారు అది డ్రామా డ్రామా కాదు మైలో డ్రామా చంపేస్తాడు ఆయన పడిపోతూ ఉంటాయి కదా నేను చిన్నప్పుడే ఏమవుతుంది అనుకున్నాను అనమాట సో నేను ఎలా చెప్తాను నాగేశ్వర గారు చాలా కాపిస్తుంది నువ్వు చాలా ఇన్సల్టింగ్గా చేవాడు అవి ఇంట్రెస్ట్ కాదండి నేను చూసాను అది బట్ నాకు అలా తలుపులు ఎందుకు కొట్టేసుకున్నా నాకు అర్థం లేదన్న అనమాట మీరు ఎవరి కోసం అంటే ఏంటి లోపల తలుగులన్నీ ప్యాలెస్ అంతా పగిలిపోవడం ఏంటి అంత చేసాడు ఇక్కడ ఈ కిరణ్ అబ్బోరం అన్న రెండో క్యారెక్టర్ నేను ఇప్పుడు వస్తాను అలా రెడీ అమ్మ నాకు కూర్చున్న పది నిమిషాలకి ఇది సినిమా కాదు అవును నిజంగా సినిమా కాదు ఇది డ్రామా స్టేజ్ మీద డ్రామా ఉంటుంది కదా దీని డ్రామా ఇప్పుడు ఉన్న కుర్రవాళ్ళు వీళ్ళకి తెలియక అది ఏదో గొప్ప సాహసం అనుకున్నారు అయినా అతను మట్టుకు నేను మోటేస్తాను ఓటేస్తాను కానీ సినిమా నాకు పరమ వీర బోరు ఎంత అందంగా తీయొచ్చు అంటే ఇంక సినిమాని ఖర్చు పెట్టారు అతను ఫైట్లు బాగా చేయగలడు ఇది చేయగలడు అది అంతా బాగున్నాడు మనం కూడా సినిమా చేస్తే బాగుంటుంది అతనితో అనిపించుకునే అంతటే బాగున్నాడు తర్వాత ఆ సినిమాలో సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంచెలంచెలుగా విలన్ మార్చుకుంటూ చూపించాడు బాగుంది అది మంచి ప్రక్రియ అది ఒకరినే పెట్టి చుత్తి చేయకుండా సో లాస్ట్లో ఒక లేడీ బికమ్ అక్కడ ఉన్న అమ్మాయిలు తీసుకెళ్ళిపోయి అమ్మేసుకుంటూ ఉంటుంది ఓకే ఇది క్లైమాక్స్ అనుకోండి అమ్మాయిలు ఉంటేగా తీసుకెళ్ళాలి ఆ సినిమాలో ఒకరు కనపడదు నాకు ఆ హీరోయిన్ ముద్దుగా అమ్మాయి తప్పితే ఎంత అందంగా బ్యూటిఫుల్గా అడవిలోను ఐశ్వర్య రాయ్తో తీసాడు గురువు సినిమాలోని ఒక పాట అటువంటి అందమైన పాటలతో ఉండే ఆ ఊరు మనం కూడా ఒకసారి ఇల్లు వస్తే బాగుంటుంది అంత అంతమైన అమ్మాయిలు ఉన్నారు అనిపించుకునేట్టు చేసి అక్కడ మాయమైపోతున్నారంటే హృదయానికి అత్తుకునేట్టు ఉంటుంది ఆ చిన్న పాప వీటి పక్కన పెట్టి నా అమ్మాయి తప్పితే ఇంకొక అమ్మాయి అవుతూ ఉంది అది ఆవిడ అడ్రస్లు ఏమి లేదు ఇద్దరు తప్పితే మిగతా సినిమాలో అమ్మాయిలు ఉండరు ఓకే ఇప్పుడు అమ్మాయిలను చూపి ఇప్పుడు కథ ఏంటి అక్కడ ఉన్న అందమైన అమ్మాయిలు తీసుకెళ్ళిపోవడం అందమైన అమ్మాయిలు ఏరి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను డైరెక్టర్కి నీకు కొత్తదనం అంటే డ్రామాలా ఇద్దరు వచ్చి కూర్చుని మాట్లాడుకుని గోని సంచులు చుట్టేయడం కాదు నువ్వు చెప్పే కథలో అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్న అందమైన ఊరు అది మూడు గంటలుగా చెక్కడ పడిపోతాడు ఊరు ఉండాలి అది అక్కడ చూపించలేదు ఇలాగ స్వీడన్లో జరుగుద్ది బై బై ఫోర్ ఓ క్లాక్ చెక్కడ పడిపోతుంది సో పోని ఆ విధంగా అందంగా గ్రాఫిక్ చేసి చూపించాడు పువ్వులన్నీ ఇలా ఇచ్చేయ బుడుచుకుపోవటం నేను నా వ్యూలో పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తాను సో అది అవి కూడా అంత క్రియేటివ్గా అనవసరలేదు కానీ అమ్మాయి లేరి అరే ఇంట్లో ఒక అమ్మాయి లేక వచ్చింది అంటుంది అనమాట ఇల్లు కనపడలేదు నాకు అమ్మాయిలు కనపడలేదు ఇలా చూస్తున్నాను ఓకే అమ్మాయిలు కనిపిస్తే కదా కనిపిస్తే నేను ఇలాగ వస్తాను ఎదురుకి నేనేంటి ఆవిడ నేను ఎవరైనాను ఆవిడ లేకుండా ఎత్తుకు రావడం ఏంటి ఒక్కత లేదు ఒక పది మంది పెట్టలేరు అంత ఖర్చు పెట్టారు తక్కువ ఖర్చు పెట్టలేదు అడవి లేళ్ళు తీసారు అన్ని తీసారు ఫాల్స్ బిల్డప్లు అది ఒక ఇంటి మీద కెమెరా వెళ్ళిపోవడం అంటే అన్ని తీసేయాలి నేను కాంతారా కనపడిపోవాలి ఇంకోటి ఏదో కనపడిపోవాలి స్త్రీ టూ కనపడిపోవాలి ఒక పక్కన చిరంజీవి వచ్చేత ఉండాలి వాళ్ళు తీసిన సాహసం మొత్తం అన్నీ కలిపి కొట్టేసి ఆ అబ్బాయి పట్టుకు బాగా చేశాడు వాయిస్ కొంచెం బాగుండాలి ఆ రెండో క్యారెక్టర్ అదే ఇద్దరు ఆత్మ బ్లాక్ కింద ఇబ్బంది పెట్టినట్టున్నాడు ఇంతకంట గొప్ప మెలోడ్రామా ఏంటంటే అది చూసి ఈ పక్కన ఒక పది మంది పక్క మంది ఉన్నారు వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళని దూకేసి పక్క పారిపోతుంది నేను అది అవతా కడుపుడు ఉంటుంది అనమాట బెట్టంగా అంటుంది కొంచెంసేపు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకోటి ఎవరితో అవుతుంది అని అంటుంది అనమాట కమల కమల పుడితే ఒకేసారి పుడతారు నాకైతే ఇంక ఎవరిని పుడతారని తెలియదు కానీ నాకు మతిపోయి నా వల్ల కాలేదు పది నిమిషాల తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ తన తంత ఉంటాడు లోపల ఫుట్బాల్ ఆడుతున్నట్టుంటాడు అలా ఇంకొక కంపబడదు ఇక అది అర్థం లేదట ఒక కామన్ సెన్స్ లేదా డైరెక్టర్ అన్న వాడికి నేను కన్సీవ్ చేసిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏముంటారంటే ముందుగానే ఒకటి చంపేసి గౌన్ షూట్లో కట్టేసి ఆ రక్తం మరపలతో ఉందో అన్న ఒకటి పెడతారు వాడు వచ్చి అందులో నుంచి మళ్ళీ బయటకు వస్తాడు సో తర్వాత ఇంకొకటి ఎవడో ఇలా టోపీ పెట్టుకుని వస్తాడు ఆడు కిరణ అభివృద్ధి పాపం తగ్గి యాక్ట్ చేస్తుంటాడు అనమాట రూపాయికి పది రూపాయలు ఎవరు నేను ఎవరు నువ్వు ఎవరు ఈ టైప్లో అసలు మేమెవరు అనిపించింది ఆడియన్స్ అంత విధంగా బోర్ కొట్టేసిన సినిమా అది కానీ హిట్ జనాల్లో హిట్ జనాల్లో ఇట్స్ అ సక్సెస్ఫుల్ మూవీ 
అటు ఎవరికి కింద పెట్టాడు హిట్ కదండి యావరేజ్ ఏదో రా మొత్తం హిట్ అటు హిట్ అంటాడు ఆడ జీవితంలో దేన్ని హిట్ అంటాడు కింద పెట్టినాడు ఆడాడు ఆడు నిరాశ పోతాడు నిరాశ పోతాడు మనం గోదావరి అందం చూడడానికి వెళ్ళాం అనుకోండి వీడు గోదావరి పొంగిపోతా అంటాడు ఆడు ఆశాజనకంగా మాట్లాడే వాళ్ళు కొంతమంది ఉండరు తెలుసా మీకు అదనంగా లేడీస్లో ఉంటారు నువ్వు ఎందుకే అసూ పడుతున్నావు మొన్న ఒక రీల్ చూశాను నువ్వు ఏంటి కంటే అది కట్టిన ఇల్లు చూసి అంటది నువ్వు ఎందుకు పోయాడు అది కట్టిన బట్టలు నువ్వు ఎందుకు అంటే అది కట్ట అది వేసుకుని నవ్వలు దగ్గర ఒకటి పెట్టి ఒక రీల్ ఏదో పెట్టారనమాట అలాగే వాడు ఒక పెద్ద నిరాశ అవ్వది నేను మటుకు ఐఎమ్ యాక్సెప్టింగ్ ఐ మే నాట్ లైక్ నేను కామన్ ఆడియన్గా చూడలేకపోయాను కామన్ ఆడియన్ ఎందుకు చూడలేకపోయినా నేను అంతకుముందు అలా తమ్లైన్స్ ఇది సినిమా కాదు అది ఒక సినిమా ఇటువంటి సినిమా రాలేదు ఎవడ రాడే ఇటువంటి సినిమా రాలేదు తమ్లైన్ పెట్టి వాడు లాగ్ కొట్టాలి పోతున్నాయి పూర్తి పూర్తి డ్రామాటిక్ మెలో డ్రామాటిక్ ఆ ఫిలిం అది తర్వాత అమ్మాయిల్ని చూపించకపోవడం అనేది నా పెద్ద డిసప్పాయింట్మెంట్ అవకాశం ఉంది కదా అక్కడ ఒక అందమైన మంచి అడవిలో జరుగుతున్న ఒక అమానుషం అమ్మాయిలు బడికి వెళ్ళిపోతున్నారు చిన్న చిన్న పిల్లలు పదహారు పదిహేడు ఏళ్ళ అమ్మాయిలు వాళ్ళని చూపించాలి ముందు వాళ్ళ వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోతుంది అనమాట ఎక్కడ చూపించలేదు పొన్నే నేను చెప్పినంత ఆర్టిస్టిక్ కాకపోయినా అమ్మాయిలు ఉండాలి కదా ఏదో సందర్భంలో అమ్మాయిలు అందరూ చూపించినట్టు చూపించాలా అది చూపించకుండా హౌ డూ యూ గెట్ దట్ ఫీలింగ్ భానుమతి సినిమా తీసినప్పుడు ఆచార్య సినిమా తీసినప్పుడు చిరంజీవి వాళ్ళ మీద కెమెరా ఉంటే చాలు ఇంకోటి మీద వద్దా ఆ టైప్లో అనుకున్నారట అలాగా కిరణాపురం మీద పెట్టాడు కెమెరా అంటే బహుశా అతను బాగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు డబ్బులు అట్లను అక్కడ వరకు పెట్టాడు కదా అని చెప్పేసి ఇష్టపడినట్టు చే చేయకుండా అతను బాగానే చేశాడు ఫైట్లు చేశాడు లాస్ట్లో కొంచెం గ్రాఫిక్స్ మిక్స్ చేసిన ఫైర్లో నుంచి రెండు మంచి అందమైన గిత్తలు మా ఒంగోలు గిత్తలు అంటారు కదా అటువంటి అందమైన ఎద్దుల్ని దాని మళ్ళీ యానిమేట్ చేశారు మరి వాటిని తప్పించుకోవటం ఇవన్నీ ఇవన్నీ బాగా తీశారు ఇవన్నీ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్ బెటర్ దాన్ కాంతారా అనిపిస్తున్నాడు ఆ అడవిలో తీస్తున్న వరకు బాగా తీశారు ఖర్చు పెట్టారు ఖర్చు పెట్టారు గ్రీన్ మ్యాట్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి సో బట్ నాకు ఇవన్నీ వెలుతులుగా అనిపోయింది డ్రామా ఒకటి ఎక్కువ అయిపోయింది మెలో డ్రామా ఎక్కువ అయిపోయింది టెక్నికల్గా బాగోలేదు ఒక్క పాట బాగోలేదు అలాగని చెప్పి మ్యూజిక్ బాగోలేదు ఎందుకనలేము అంటే రీ రికార్డింగ్ సెకండ్ హాఫ్లో రికార్డేశాడు అంటే ఆట ఎక్కువ చేసాడు పాట అది ఓకే పాట ఒక్కటి బాగోలేదు రికార్డింగ్ బాగోలేదు క్వాలిటీ బాగోలేదు ఆ ఉన్న పాటలు కూడా క్వాలిటీ బాగోలేదు అవి అది అది ఒకటి అండ్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ గుడ్ యాక్చువల్గా ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుసిన ఏంటంటే కెమెరా వర్క్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ మ్యూజిక్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అని చెప్పి ఇవన్నీ కొంచెం బాగుంటుంటే కిరణాపురం వుడ్ హ్ ఎలివేటెడ్ ఇప్పుడు అప్పుడు కూడా అతను పేరు వచ్చింది కానీ ఇంకా ఇట్స్ నాట్ వెరీ క్వాలిఫైడ్ మూవీ అనిపించింది నాకు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ హాయ్ అండి నేను మీ ఆర్పీని నెల్లూరు పెద్ద చేపల పుడు సోడాన్ని మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ పీపుల్ ఐఎమ్ సోనాక్షి వర్మ అండ్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ తెలుగు రాజ్యం అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్